செல்லும் பொழுது இவர் மட்டும் திருப்புகுழை நோக்கி தன் மனதை திருப்பியவர் அதனாலேயே தன்னுடைய பெயருக்கு முன்னால் திருப்புகள் மதிவண்ணன் என்று எல்லோராலும் அன்பாக அழைக்கப்படுகிறார் உதடு திறந்த மாத்திரத்தில் உரை பொழியும் உன்னதமும் கை வைத்த மறுநிடம் கவிதை புனையும் திறமையும் வாழ்வியல் நுட்பங்களை வாகாக வடிக்கும் எழுத்தாற்றலும் அருவியென திருப்புகள் பாடி அர்ச்சனை செய்யும் மருளும் ஒருங்கே பெற்ற மதிவண்ணன் அவர்கள் திருவாரூரில் பிறந்தவர் சென்னையில் கால் பதித்தவர் இவருடைய எழுத்தாற்றலை நான் மிக மிக வியந்திருக்கிறேன் ஏனெனில் என்ன தலைப்பு கொடுத்தாலும் அதற்குள்ளாக சிலம்பாட்டம் ஆடிவிடுவார் திருப்புகழ் என்பது இவருக்கு நெற்றியில் உதித்த உச்சி திலகம் எனில் கம்பராமாயணம் இரு கண்களாகும் அதே போல காவிய ரசம் சொட்டும் இலக்கிய தேனை எங்களுக்காக எழுதி எழுத்தில் வடித்து கொடுத்தார் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியாமல் தவிப்பவரா கவலை வேண்டாம் வாழ்வாங்கு வாழலாம் என்று இரு கை கூப்பி அனைவரும் அணைத்து கொண்ட எழுத்தாற்றல் அவருடையது அருணகிரிநாதர் மட்டுமல்ல வேங்கடமா மலையில் உறைந்திருக்கும் ஸ்ரீனிவாச பெருமாளின் சுப்பிரவாதத்தையும் அழகுர தமிழில் அள்ளி அள்ளி பருக வைத்தவர் அது மட்டும் அல்ல சிலப்பதிகாரமாகட்டும் சீவக சிந்தாமணி ஆகட்டும் நவீன இலக்கிய மொழி ஆகட்டும் பண்டைய தமிழ் மொழி ஆகட்டும் எல்லாவற்றிலும் இருந்து பூந்து புறப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் இவர் வாங்காத விருதுகள் இல்லை என சொல்லலாம் இவர் செல்லாத வெளிநாடுகள் கைவிட்டு என்ன முடியும் அதே போல இவருக்காகவே தனியாக ஒரு முருகனுடைய சிறப்பம்சம் மிக்க பல விஷயங்களை மிகவும் சூட்சுவமாக உபாசனைக்கென்றே கொடுப்பவர்கள் உபாசனைக்கென்றே ஏற்படுத்துபவர்களும் நிறைய உண்டு இவரிடம் தீட்சை பெற்ற அடியவர்கள் இன்றும் பலர் உண்டு இப்படியாக இவரை பற்றி சொல்லிக் கொண்டே செல்லலாம் மேலும் இவர் பெரிய விருதுகளாக பாரதி காவலர் விருதும் தமிழ்நாடு அரசு பாரதி காவலர் பாரதி காவலர் விருதும் மற்றும் அண்ணா நூற்றாண்டு விழாவில் அளிக்கப்பட்ட விருதுகளும் இது போன்ற கிட்டத்தட்ட பல விருதுகளை பெற்று குவித்தவர் ஆவார் திருப்புகள் முழக்கம் என்னும் தலைப்பில் பேச வந்திருக்கிறார் அவரை வருக வருக என இரு கைகூப்பி அன்போடு அழைக்கிறேன் எல்லாம் அல்ல திருப்போரூர் முருகப்பெருமான் திரு அருளாலும் திருப்புகள் அருளிய ஸ்ரீமத் அருணகிரிநாத சுவாமிகளுடைய குரு அருளாலும் இன்று திருப்புகள் முழக்கம் என்கிற தலைப்பிலே பேசுவதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் ஃபார் த பீப்புள் ஃபவுண்டேஷன் அருமையான விழாவை தொடர்ந்து நடத்தி வருகிறது பேரன்பர்களே இளைய பாரதத்தினரிடையே இறை உணர்வு பெருக வேண்டும் ஆரம்பத்திலேயே ஆன்மீக உணர்வு வரணும் ஏன்னா அந்த பூமி ஆன்மீக பூமி ஆகவே அதற்காகத்தான் நமது ரம்யா வாசுதேவன் அவர்கள் கிருஷ்ணா அவர்கள் இந்த அமைப்பை அற்புதமாக ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் இளைய சமுதாயத்தினரிடம் இறை உணர்வு வரவ வேண்டும் மேலும் பல ஆலயங்கள் ஒன்றா இரண்டா நம் நாட்டில் எத்தனையோ ஆலயங்கள் இருக்கிறது இந்த ஆலயங்களெல்லாம் புனருத்தாரணம் செய்து நல்ல முறையிலே அதை நிர்வகிக்க வேண்டும் இந்த இரண்டு கருத்துக்களை தான் நம்ம பீப்புள் ஃபவுண்டேஷன் வைத்து ஆரம்பித்திருக்கிறது இந்த அருமையான அறிஞர்களுடைய அவையை பேரன்பர்களே இறைவன் திருவருளால் தமிழ் ஒரு ஆன்மீக மொழி பல பேர் தமிழை வளர்க்கிறேன் என்று சொல்கிறார்கள் ஆன்மீகத்தை விட்டுவிட்டு ஆன்மீகத்தை விட்டுவிட்டு என்ன தமிழை வளர்ப்பது ஆன்மீகத்தை எடுத்து விட்டால் தமிழ் ஜீரோ தான் தமிழ் மொழியே ஆன்மீகம் தான் ஆன்மீகம் பக்தி மொழி பக்தி சுவை நினை சொட்ட சொட்ட பாடிய கவி வளவ என்று பெரியவர்கள் பாடுகிறார்கள் எல்லா கவிஞர்களும் பக்தியில் ஊறி பாடினார்கள் அதிக அற்புதமான மொழி இந்த மொழியிலிருந்து இறை உணர்வை பிரித்து விட முடியாது இறை உணர்வு அப்படியே ஒன்றோடு ஒன்று கலந்த இலக்கியங்கள் தான் நம்ம தமிழில் இருக்கிறது ஆகவே அற்புதமான தமிழ் அதில் மேலான இலக்கியமாக நம்ம அருணகிரிநாதருடைய திருப்புகள் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டு நம்ம பெரியவர்கள் புலவர்களுடைய பாட்டை மட்டும் விட்டுவிடவில்லை ஒரு தவறு செய்து விட்டார்கள் என்ன அயல் நாட்டில் இன்று தோன்றிய கவிஞர்களிருந்து அன்றிருந்த கவிஞர் வரை எல்லாருக்கும் 
புள்ளி விவரமாக வைத்திருக்கிறார்கள் அவருடைய வாழ்க்கை எப்பொழுது எப்படி தொடங்கியது எப்படி கல்வி உலகத்தில் நுழைந்தார் என்று எல்லா அறிஞர்களை பற்றியும் அங்கே எடுத்தா விஷயம் இருக்கிறது ஆனால் நம்ம நாட்டில் அதை விட்டு விட்டார்கள் இப்போ ஏடுகளே நம்ம ஊவே சாமிநாயர் தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்து தான் சங்ககால இலக்கியங்கள் வந்தது நல்ல பாடல்கள் போய்விட்டது சரி பல பாடல்கள் போனாலும் இருக்கிற பாடல்கள் இருக்குது பார்த்திங்களா இதுவே பெரிய வெற்றி இதையாவது நம்ம ஆட்கள் படிக்கணும் இப்போ இருக்கிற தமிழ் பெரிய தமிழ் அந்த தமிழில் பல ஏடுகள் பொழுது இல்லை இப்போ ஆனால் நம்ம திருப்தி அடைய வேண்டும் ஊவே சாமிநாத ஐயர் தேடி கொடுத்தார் அது மாதிரி வேத்த சுப்பிரமணிய பிள்ளை என்பவர் தான் திருப்புகழை தேடி கொடுத்தார் அதாவது கல்வி கரையில் கற்பவர் நாள் சில மெல்ல நினைக்கின் பிணி பல என்று சொன்னான் கல்வி கரையில் அது பெரிய கல்விங்க ஆகவே இப்போ பல பேர் என்ன தெரியுமா சொல்கிறார்கள் என்னிடம் ஒரு நண்பர் வந்தார் வந்து நான் அதிகமாக படிக்கலை கற்றது கைமண் அளவு கைமண் அளவு தான் நான் படித்திருக்கிறேன்னா உடனே நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு இவ்வளவு ஆணவம் இருக்கக்கூடாது என்று சொன்னேன் அவருக்கு ஒன்றுமே புரியல நான் கைமண் அளவுன்னு தானே சொன்னேன் எனக்கு போய் ஆணவம் என்று சொல்கிறீர்களே ஆமாம் இது சிந்தித்து பார்த்தாலும் இது ஆணவம் தான் என்ன காரணம் தெரியுமா இது கற்றது கைமண் அளவுங்கிறது யாருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் என்று பார்க்கணும் தமிழை ஊன்றி படிக்கணுங்க அதாவது உற்று படிக்கணும் ஊன்றி படிக்கணும் அற்புதமான தமிழ் மொழி தமிழ் மொழி என்ன தெரியுமா சொல்கிறது எல்லாவது கற்றது கைமண் அளவு என்று பணிவாக சொல்கிறார்கள் அது தவறு கற்றது கைமண் அளவுங்கிறது யாருடைய ஸ்டேட்மெண்ட் தெரியுமா சரஸ்வதி தேவியுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் சரஸ்வதி தேவி சொல்கிறாள் கற்றது கைமண் அளவு கல்லாதது உலகளவு என்று உற்ற கலை மடந்தை ஓதுகிறாள் அட்ரலைன் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நீ கற்றது கைமண் அளவுனா சரஸ்வதி தேவிக்கு நிகராக நீ படித்திருக்கிறாயா ஆகவே தான் இவ்வளவு ஆணவம் உனக்கு இருக்கக்கூடாதுன்னு இப்போ இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறதுன்னா அந்த வரியே நம்ம ஆட்கள் தெரியாத படிக்கல ஆகவே ஊன்றி படிக்கணுங்க பாட்டை ஊன்றி படிக்கணும் அதுவும் இளமை போதிலேயே படிக்கணும் வர்ணகிரார் சொல்கிறார் எப்போ படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் எதற்காக படிக்கணும் இந்த மூன்று கேள்விக்கும் ஒரு கந்தர் அலங்காரத்தில் நம்ம அருணகிரிநாதர் பதில் சொல்கிறார் அழித்து பிறக்க ஒட்டா அயில் வேலன் கவியை அன்பால் அழித்து பிறக்க அழித்துனா தலையெழுத்து அழித்து தலையெழுத்தையே அழிக்கிறவர் தான் முருகப்பெருமானுடைய திருவடி ரொம்ப அழகாக அருணகிரிநாதர் சொல்கிறார் செயல்பட்டு அழிந்தது செந்தூர் வயர் பொழில் தேன்கடம்பின் மால் பட்டு அழிந்தது பூங்கொடியார் மனம் செயல்பட்டு அழிந்தது செந்தூர் வயர் பொழில் சேங்கடம்பின் மால்பட்டு அழிந்தது பூங்கொடியார் மனம் மா மயிலோன் வேல்பட்டு அழிந்தது வேலையும் சூரனும் வெப்பும் அவன் கால்பட்டு அழிந்தது இங்கன் தலைமேல் அயன் கையெழுத்து அயன் கையெழுத்தையே மாற்றக்கூடிய வல்லமை உடையவர் முருகப்பெருமான் என்ன காரணம்னா பிரம்மதேவரையே கூட்டினார் கண்டபுராணம் தெரியலையே அவனுக்கு நாலு முகன் ஆதி அறியோமென அதார முறையாத பிறமாவை விழ மோதி பொருள் ஓதுகென நாலு சிரமோடு சிகை தூளிபட தாளமிடும் இளையோனே அது அற்புதமாக பாடுகிறாருங்க வாழ வயதாகி இந்த மாதிரி பாட்டே கிடையாது திருப்புகள் மாதிரி பாட்டு வேறு எங்கேயுமே கிடையாது இப்போ இந்த திடீர்னு எனக்கு ஞா ஒரு பாட்டு இல்லை பல பாடல்கள் கடவுள் திருவருளால் அந்த நேரத்தில் போய் ஞாபகம் வருகிறது இதெல்லாம் இறைவனுடைய திருவருளுங்க இந்த பாட்டெல்லாம் நான் சொல்லணும் அப்படிங்கிற எண்ணங்கள்லாம் எனக்கு கிடையாது அந்தந்த நேரத்தில் கடவுள் ஆயிரம் நாட்கள் திருப்புகள் மதிவண்ணனை நீங்கள் பேச சொன்னாலும் கையில் எந்த வித காகித குறிப்பும் தேவையில்லை வந்து கொண்டே இருக்கும் இது என்னுடைய பெருமை கிடையாதுங்க பெரியவர்கள் ஒரு அழகாக எழுதியிருக்கிறார்கள் பாடல்கள் அவ்வளோ அற்புதமான பாட்டு பெஸ்ட் வேர்ட்ஸ் போதாது ஒரு கவிதை நல்ல சிறப்பான கவிதைனா நல்ல சிறந்த சொற்கள்ப்பா நல்லா இருக்குது கவிதை அது கவிதை கிடையாது அப்போ என்னையா வேணும்னா பெஸ்ட் ஆர்டர் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த வார்த்தைகளை ஒழுங்கான அமைப்பு முறையில் தொழுத்திருக்கணும் வெண்பா கழிப்பா வஞ்சிப்பா விருத்தப்பா என்று பெரியவர்கள் நல்ல மீட்டர் வைத்தார்கள் அந்த மீட்டரும் இருக்கணும் மேட்டரும் இருக்கணும் ரெண்டு இருந்தால் தான் ஒரு பாட்டு நிற்குங்க அது மட்டும் ஒருமா பெஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் உலகம் வந்து போய்கொண்டே இருக்கிறதுங்க தீயவை இருக்கிறது ஆனால் நம்ம தீயவையை எதிர்க்க முடியாது எதிர்த்து அழிக்க முடியாது நல்லவற்றை வளர்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதாவது போராடி கொண்டே இருக்கணும் அநியாயத்தை அழித்து கொண்டே இருக்கணும் தர்மத்தை வளர்த்து கொண்டே இருக்கணும் இதெல்லாம் நம்ம பாரதியார் ஞானரதம்னு ஒரு நாவல் எழுதியிருக்கார் அதிக அற்புதமான நாவல்க அதை நான் வந்து நாட்டிய நாடகமாக ஆக்கினேன் ஒரு பெல்ல பாரதியார் நூற்றாண்டு ஆரம்பிக்கும் பொழுது கடவுள் திருவருளால் ஒரு பெரியவர் இருந்தார் ஒரு நாடக நடிகர் 
எஸ் வி சகசரநாமம் சினிமா நடிக்கிற ரொம்ப அற்புதமான சினிமா நான் அதிகமாக சினிமா பார்க்க மாட்டேன் அதனால் தாடகர் நடிக்கிறேன் சொல்லிட்டேன் அவர் பெரிய சினிமா நடிகருங்க அதை எஸ் வி சகசரநாமம் தான் என்ன வந்து சொன்னார் மதிவண்ணன் அவர்களே நீங்கள் அதிக அற்புதமாக பேசுகிறீர்கள் மிகச்சிறந்த கவி ஆற்றல் உங்களுக்கு இருக்குது நான் ஒரு காரியம் சொல்கிறேன் செய்கிறீங்களா என்ன என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டேன் அப்போ கொடுத்தார் எங்கிட்ட ஞானரதம்னு பாரதியார் எழுதின நாவல் ஒன்று இருக்குது இந்த நாவலை நாட்டிய நாடகம் ஆக்கி தரணும் ஒரு மணி நேரம் நடக்கணும் இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் சொல்லியிருக்கிறான் இதை வந்து கவிதை ஆக்கினா நாங்கள் வந்து பணம் கொடுத்து போடுகிறோம்னு அப்படின்னு அவர் வந்து சொன்னார் சரி எழுதி தருகிறேன்னு அவருக்கு நான் எழுதி தந்தேங்க ஞானரதம்னு அதை உமா தண்டாயுத பாணிங்கிறவங்க வந்து சுரபதிதா குரூப்பு பத்மஸ்ரீ தண்டாயுத பாணி பிள்ளையுடைய பொண்ணு அவர்கள் பண்ணி பின்னர் கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ்லாம் நடந்தது ரெண்டு மணி நேரம் அதி அற்புதமான டான்ஸு ஆகவே எதற்காக இதை சொல்லுகிறேன்னா அந்த ஞானரதம் நூலில் தான் பாரதியார் சொல்கிறார் அதர்மத்தை அழித்து போர் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதுதான் ஒவ்வொரு சத்திரியனுடைய கடமை எல்லாரும் சத்திரியனாக மாறுங்கள் அதர்மத்தை அழித்து கொண்டு போர் செய்து கொண்டே இருங்கள் அப்போ கேள்வி கேட்குறான் போர் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டுமா ஆமாம் என்ன காரணம் அப்படின்னா நீ அழிக்க அழிக்க அதர்மம் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் ஆகவே உன்னுடைய வேலை போர் செய்து கொண்டே இருக்கணும் அப்போ நல்லதை நம்ம பரப்பிக்கொண்டே இருக்கணும் ஆகவே நல்லதை பரப்பிக்கொண்டே இருந்தால் தான் அதே சமயத்தில் சரவண பவநிதி அறிமுக குருபர சரவண பவநிதி அறிமுக குருபர சரவண பவநிதி அறிமுக குருபர அருணகிரிநாதர் பாட்டெல்லாம் அதி அற்புதமான பாட்டு எல்லாம் மந்திரங்கள்ங்க திருப்புகள் முழக்கம்னா சாதாரணம் கிடையாது இந்த திருப்புகளை பாடினா நோய் தீருகிறதப்பா உண்மையில் நடக்கிறது திருமணம் நடக்கிறது அவர்கள் சொன்ன காரியம் நிறைவேறுகிறது அந்த முருகபெருமானுடைய புகழ் தான் திருப்புகள் இந்த திருப்புகள்ங்கிறத பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் அருணகிரிநாதர் பாடினார் ஆகவே அவருக்கு பின்னாடி வந்த அத்தனை புலவர்களும் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டிலேருந்து இப்போ ஒரு அற அறநூறு எழுநூறு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது இந்த எழுநூறு ஆண்டுகளும் அந்த திருப்புகளை பார்த்தவர்கள் திருப்புகளை சாஷ்டாங்கமாக வணங்குகிறார்கள் அத்தனை பேருங்க திருப்புகளுக்கு பின்னாடி வந்த அத்தனை பேரும் திருப்புகழுங்கிற நூலை பார்த்து ஆச்சரியப்படுகிறார்கள் இதுவரைக்கும் வந்து அத்தனை புலவர்களும் திருப்புகளை புகழ்ந்து பாடியிருக்கிறார்கள் திருப்புகள் காலில் விழுந்தார்கள் விழுந்து என்ன தெரியுமா சொன்னார்கள் வாக்கிற்கு அருணகிரி என்று அவர்களாக பட்டம் கொடுத்தார்கள் ஒரு புலவருக்கு ஒரு புலவரை பிடிக்காது ஒரு எழுத்தாளர் கதையே இன்னொரு எழுத்தாளர் பார்க்க மாட்டான் ஒரு பேச்சாளர் கூட்டத்துக்கு இன்னொரு பேச்சாளர் வரமாட்டான் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் இயல்பாக இருக்கிற ஜலசி பொறாமை அழுக்காறு இதை நம்ம விட்டு விடுவோம் ஆனால் அந்த புலவர்களே அருணகிரிநாதரை வாழ்த்தினார்கள் இதுவரை வந்த அத்தனை அருணகிரிநாதருக்கு பின்னாடி வந்த அத்தனை புலவர்களும் அருணகிரிநாதர் காலில் சாஷ்டாங்கமாக விழுந்தார்கள் இப்படி ஒரு ஒரு பாட முடியாது வாக்கிற்கு அருணகிரி அவர் வந்த நூற்றாண்டு பதினைந்தாம் நூற்றாண்டுங்க சரி அதுக்கு முன்னாடி இருந்தாரே சம்பந்தர் இருந்தார் அப்பர் இருந்தார் சுந்தரர் இருந்தார் சங்ககால பாடல் இருந்தது அந்த பாடல்களை எல்லாம் தன் உள்ளே வாங்கி கொண்டார் அருணகிரிநாதர் எல்லா புத்தகத்தையும் படித்தார் இப்போ திருப்புகளை பற்றி பேசுகிறோம்னாலே ஒரு பழமொழி இருக்குது தீர படித்து திருப்புகள் படி தீர படித்து திருப்புகள் படினா எல்லா நூல்களையும் படித்து திருப்புகளுக்குள்ள வந்தால் தான் திருப்புகள் புரியும் அவ்வளோ அற்புதமான திருப்புகளுங்க சும்மா கிட்ட போய் திருப்புகள் நான் படிக்கிறேன்னா முடியாது அதாவது கடற்கரைக்கு வந்து போகிறார் நம்ம அருமையான பீச் வெரிடா பீச் இருக்குது கடற்கரைக்கு போய் மேல் தூ தூரத்துலேயே உட்காந்துட்டு இருந்தால் என்ன வரும் கடல்லேருந்து காற்று வரும் நல்ல ஈர காற்று மேனியை தழுவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்குப்பா அவ்வளோதான் அவன் செய்த முயற்சி கொஞ்சம் தான் கடற்கரைக்கு போனால் அப்படியே நின்று விட்டான் அவனுக்கு நல்ல காற்று வருகிறது இன்னொருத்தர் என்ன பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போய் கடல்கிட்டேயே போகிறான் போய் தண்ணீரை கையால் எடுக்கலாம் அவனுக்கு அந்த கடல் என்ன தருகிறது தூரத்திலேயே நின்றவனுக்கு ஈர காற்றை கடல் தருகிறது இன்னும் கொஞ்சம் முயற்சி செய்து கிட்ட போய் கையில் தண்ணி எடுத்தவனுக்கு தண்ணீரிலிருந்து என்ன கிடைக்கிறது உப்பு கிடைக்கிறது கடல் தண்ணீரிலிருந்து அவனுக்கு உப்பு சரி இன்னொருத்தர் என்ன தெரியுமா அப்படின்னா இன்னும் முயற்சி அதிகமாக்கி படகு செலுத்திடார் படகு செலுத்தி உள்ள போகிறான் அவனுக்கு என்ன கிடைக்கிறது கட்டு வர வேறி போகிறான் அவனுக்கு மீன் கிடைக்கிறது ஒரே கடல் தான் தூரத்திலேயே நின்றவனுக்கு காற்று தான் வருகிறது கிட்ட போனவனுக்கு உப்பு வருகிறது இன்னும் கொஞ்சம் முயற்சி அதிகமாக்கினவனுக்கு மீன் கிடைக்கிறது இன்னும் ஒருவன் முயற்சியை அதிகமாக்கினான் முத்து குளிக்க வாரிகளா மூச்சை அடக்க வாரிகளா மூச்சை அடக்கி உள்ளே போனான் அவனுக்கு அந்த கடல் என்ன தருகிறது முத்து தந்தது இதோடு நின்று விட்டது என்று நினைக்காதீர்கள் முத்துக்கும் கீழே ரத்தனம் இருக்குது கடலில் அந்த அளவுக்கு அடிவாரத்தில் யாரும் போக முடியல கடலுக்கு ரத்னாகரம் என்றே பேர் 
அதே மாதிரி ஒரு திருப்புகள் தான் இந்த திருப்புகள் தூரத்திலேயே நின்னா அந்த ஓசை நலங்கள் அருமையாக பாடுறாரப்பா திருமகள் உலாவும் இருபுயம் முராரி திருமருக நாம பெருமாள்கான் திருமகள் உலாவும் இருபுய முராரி திருமருக நாம பெருமாள்கான் ஜெகதலமும் வானும் மிகுதி பெருமாளல் தெரிதரு குமார பெருமாள்கான் இன்னொரு பாடல் எடுத்தா சந்தனம் திமிர்ந்தனைந்து குங்குமம் கடம் விலங்கு செண்பகம் செறிந்தி லங்கு திரல் தோடும் சந்தனம் கடம் அருமையா பாடுறார் இன்னொரு பாட்டை பார்த்தா திமிர உதவி அணைய நரக சனனம் அதனில் விடுவாயேல் திமிர உதவி அணைய நரக சனனம் அதனில் விடுவாயேல் செவிடு குருடு வடிவு குறைவு சிறிது விடியும் அணுகாதே இப்படி ஒரு பாட்டு இன்னொரு பாட்டு எடுத்தால் ஒவ்வொரு சந்தங்கள் ஆயிரத்தெட்டு சந்தங்கள் அருமையாக இருக்கு அப்படி கடலில் தூரத்தில் நின்னா காற்று வருகிற மாதிரி சந்த காற்று அருணகிரிநாதர் ஆயிரத்தெட்டு பாட்டு பாடியிருக்கார் ஆயிரத்தெட்டு சந்தம் ஆயிரத்தெட்டு பாட்டு இல்லை அவர் பதினாறாயிரம் திருப்புகள் பாடினார் பதினாறாயிரம் திருப்புகளில் ஆயிரத்தெட்டு சந்த பேதங்கள் இருக்கிறதப்பா அந்த அருமையான சந்த காற்று ஒவ்வொரு பாட்டையும் கேட்டால் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவீர்கள் பாடுறாருனா எந்த திகையினும் அலையினும் ஒவரியின் எந்த படியினும் உகடினும் உளவள எந்த திகையினும் அலையினும் ஒவரியின் எந்த படியினும் உகடினும் உளவள எந்த சடலமும் உயிரியை பிறவியின் உழலாதே இந்த சடமுடன் உயிர்நிலை பெறலி நம்பொற் கடலினை களிமறு மலர்கொடு எச்சித்தமும் உருகின சுருதியின் முறையோடே சந்தி தரகர சிவசிவசரண கும்பிட்டிடையடி அவையள தலைமிதி தங்க புலகிதம் இடையிலும் விழிபுணல் புதிவாய சம்பை கொடியிடை வெகுதையின் அழகுமுன் அந்த திருநடம் இடுசரன் அழகுற சந்த சபைதனில் எனதுடன் உருகவும் வருவாயே இப்படி ஒரு சந்தம் இன்னொரு சந்தம் தடுத்த அந்த கண் வரும் தினம் பிறகிட அந்த கண் வரும் தினம் பிறகிட சந்ததமும் உவந்து கண்டு அறிவையற்கு அன்பு உருகு சங்கதம் தவிர முக்குணம் மாள அந்தி பகல் என் இரண்டையும் ஒழித்து இந்திரிய சஞ்சலங்களை அறுத்து அம்புய பதங்களின் பெருமையை கவிபாடி செந்திலை உணர்ந்து உணர்ந்து உணர்வுற கந்தனை அறிந்து அறிந்து அறிவினிர் சென்று செருகும் தடம் தெளிதர தனியாத சிந்தையும் அவிழ்ந்து அவிழ்ந்து உரை ஒழித்து என் அழிந்து அழிந்து அழியமை சிந்தை வர என்று நின் தரிசனை படுவேனோ கொந்தவிழு சரண் சரண் சரண கும்பிடு புரந்தரன் பதிவர குஞ்சரி புயம்புயம் பெற அறக்கர் மால குன்றிடிய அம்பொனின் திருவரை ஒவ்வொரு பாட்டையும் எடுத்து அப்படியே வீசுகிறது சந்த காற்று உதவியிடை கனவு மரகத அருண குல துரக உபல் அழித கலகரத சலகோடி சுத பாட்டை சொல்றதுக்கு பதினேழு நிமிஷம் ஆகும் பதினேழு நிமிஷம் ஆனால் விஷயமே முடிந்துருக்கு நேர அப்போ பாருங்க அற்புதமான பாட்டு இறைவன் திருவிழால அத்தனை பாட்டு நமக்கு ஏதோ மனப்பாடம் ஆயிருக்கு அது எப்படின்னு தெரியாது கடவுள் திருவிழா அதை நான் வந்து என்னுடைய முயற்சியாலையோ தல அயற்சி அடையாத முயற்சியும் பயிற்சியும் வேணும் அப்போ தான் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும் பேர் அன்பர்களை நீங்கள் நினைவு வைத்து கொள்ளுங்கள் அதாவது எல்லாருக்கும் ஒரு கிலோ முந்நூற்றம்பது கிராம் தான் அந்த பிரெயின் வெ ஆவரேஜ் வெயிட்டு பெண்களுக்கும் அதுதான் ஆண்களுக்கும் அதுதான் கடவுள் யார் எல்லாருக்கும் சமரச மனோபாவம் உடையவர் இல்லையா கடவுள் வந்து மாற்றி மாற்றி வைக்க மாட்டார் ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு கிலோ முந்நூற்றம்பது கிராம் தான் பிரெயின் வெயிட்டு ஆவரேஜ் பிரெயின் வெயிட்டு ஒரு கிலோ முந்நூற்றம்பது கிராம் இந்த ஒரு கிலோ முந்நூற்றம்பது கிராம்குள்ள ஆயிரம் கோடி நியூரான்கள் இருக்கா தெரிந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கையில் ஒரு செல் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த செல் இல்லாத மனிதன் யாருமே இப்போ இல்லை நான் என்ன தெரியுமா சொல்கிறேன் செல் என்பது வெளியில் உள்ள உயிர் அப்படிங்கிற நமக்கு உயிர் உள்ள ஒன்று இருக்குப்பா வெளியில் உள்ள ஒரு உயிர் இருக்கு அதுதான் செல் இல்லை இன்றைக்கி தான் காலையில் கண்டுபிடிச்ச அந்த வார்த்தையை அதாவது இந்த செல் போனால் ஒன்றுமே வேலையே நடக்கலைங்க அதனால அது வந்து வெளியில் இருக்கிற உயிர் அதாவது ஒருத்தர் செல் ஏதோ வந்தது வேகமாக பேச போகிறார் மாடிக்கு எடுத்துகிட்டு போனார் வேகமாக ஓடி இல்லை நான் பேசணும் வந்துடுச்சு முக்கியமானது இல்லை அப்போ பையன் சொன்னான் போகாத போகாது நான் பேசணுன்னா எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னா உடனே நீ எடுத்துகிட்டு போகிறது ரிமோட் கண்ட்ரோல் தான் அந்த அளவுக்கு அவன் வந்து வேறு நண்பர்களே வேகம் அவசரம் நம்ம ஆட்களுக்கு செல்லில் அப்படி ஒரு வே ஆசை வேகம் இப்போ செல் என்பது வெளியில் இருக்கிற உயிருங்க இந்த செல் இப்படி வேலை செய்கிறதே வினாடி நேரத்தில் சிங்கப்பூர் மலேசியா அது இது ஐ ஆஸ்திரேலியா சொல்லவே வேண்டாம் என்னென்னமோ அடுத்த வினாடி வருகிறது படுத்த வினாடி இந்த செல்கள் வந்து நியூரான்கள் என்பது அந்த தகவல் பரிமாற்றம் இது ஓரளவுக்கு தாங்க இருக்குது ஆனால் மனித மூளை மாதிரி ஒரு செல் பண்ணணும்னா 
பல சதுர அடியில் பல உயர கட்டடம் மாறி அவர் நாராயண மூர்த்தி சொல்கிறார் இதெல்லாம் நான் சொல்லிடுங்க இன்ஃபோசிஸ் நாராயண மூர்த்தி சொல்கிறார் மனித மூளை மாதிரி ஒரு செல் ஒர்க் பண்ணணும்னா அந்த செல்லை அமைப்பதே பெரிய விஷயங்க பல சதுர அடியில் பல உயரம் வைத்து பல மாடி கட்டடங்கள்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி பல மாடி கட்டடம் மாதிரி செல் வந்தால் கூட மனித மூளை மாதிரி ஒர்க் ஆகாதுங்கிறார் குருக பெருமானுடைய திருவருளால் அருணகிரிநாதன் பாடிய பாடலில் ஒரு எழுத்து பெறல்லிங்க எப்படி தான் பாடினாலும் தெரில எல்லாம் ஆரம்பித்தா அதே மீட்டரில் வருகிறது சகல பாட்டும் ஆயிரத்தி எட்டு சந்தங்கள் தத்த தத்த தந்த தாந்த இந்த மீட்டரை வைத்து அவர் பாடுறாருன்னு கிடையாதுங்க அவருடைய பாட்டை வைத்து நான் கண்டுபிடித்தது இது வெளியில் யார் வேறு யாரும் கண்டுபிடிக்கல நானாக கண்டுபிடித்தேன் தத்த தாத்த தந்த தாந்த தழ தானே தன்னே தைய இந்த எட்டு அடிப்படை சந்தம் தான் உள்ளே இருக்குது இந்த அடிப்படை சந்தத்தை வைத்து அதி அற்புதமாக அருணகிரிநாதர் பாடுகிறார் அகரமும் ஆகி அதிபனும் ஆகி அதிகமும் ஆகி அகமாகி அயனனவாகி அரியனவாகி அரணனவாகி அவர் மேலாய் பொற்சித்திர பச்சை பட்டு கச்சிட்டு கட்டி பத்ம புட்பத்து கொப்ப கற்பித்திதழ்வேற அப்படி ஒரு பாட்டு இருக்கு பொற்சித்திர பச்சை பட்டு கச்சிட்டு கட்டி பத்ம புட்பத்து கொப் ஒவ்வொரு பாட்டும் ஒவ்வொரு சந்தங்க இந்த சந்தத்தை வைத்து அருணகிரிநாதர் பாடினார் நினைக்காதீங்க அவர் பாட்டிலிருந்து சந்தத்தை நான் கண்டுபிடித்தேன் அந்த பாட்டுக்குள்ளே சகல விஷயங்களும் தானாக உள்ளடங்கி இருக்கிறது அதில் ஒரு பெரிய பெருமை என்ன தெரியுமா இப்போ அழகிக்கு ஆயிரம் நாமங்கள் லலிதா சகரசர நாமத்தை நம்ம ரம்யா வாசுதேவனும் கிருஷ்ணாவும் சேர்ந்து தினகரனில் எழுதுகிறார்கள் சனிக்கிழமை சனிக்கிழமை வருது லலிதா சகரசர நாமம் லலிதா சகரசராமம்னா தேவியுடைய ஆயிரம் நாமங்கள் அதுமாரி சுப்பிரமணிய சகரசராமம் இருக்குங்க முருகபெருமானுடைய ஆயிரம் நாமங்கள் நான் சொன்னால் அதை எழுதுகிறேன் அப்போ சுப்பிரமணிய சகரசராமம் இருக்குது அது அப்போ எல்லாத்துக்கும் விஷ்ணு அதுவும் விஷ்ணு சகரசராமம் தான் ஆரம்பம் அதெல்லாம் நம்ம உள்ளுக்குள்ளே போகலை விஷ்ணு சாரசராமம் இருக்குது சுப்பிரமணிய சாரசராமமும் தேவி சாரசராமம் இப்போ இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிக்கிறது இப்போ நான் சொல்லட்டுமா தேவி சகரசராமம் இப்போ தேவி சகரசராமம் தான் நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி ரொம்ப நல்ல நாள் ஆகவே இந்த ஆணி பஞ்சமி வந்து அபிராமி அந்த அது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அதி தேவிக்கு உகந்த நாள் இது இதில் வந்து இது நினைவுக்கு வந்தது ஆகவே அவர்கள் அதை எழுதுகிறார்கள் ஆயிரம் நாமங்கள்னு இப்போ இந்த ஆயிரம் நாமங்களையும் நான் சொல்லட்டுமா ஆயிரம் நாமங்கள் எப்படிங்க சொல்ல போகிறீங்கன்னா அருணகிரிநாதர் இருக்கிறாரே அவரை போகிற ஒரு ஆள் கிடையாது அதாவது என்ன பண்ணார் தெரியுமா அவர் முருகனை தான் பாடினார் முருகனை பாடும் பொழுது ஒரு அருமையான யுக்தி பண்ணார் என்ன பண்ணார்னா முருகன் யார் முருகனை வணங்கி தான் போகிறோங்க நீங்கள் எல்லா தெய்வத்தையும் வணங்கின மாதிரி அந்த முருகனில் சகலமும் அடங்கி இருக்கிறது முருக பெருமானை வணங்கினால் கந்தன் காலடி கந்தனை வணங்கினால் கடவுள்கள் யாரையும் வணங்குதல் போலவே அப்படின்னு ஒரு பாட்டே இருக்குது அதனால தான் கடவுள் திருவருளால் கணபதி கணபதியோடு முருகன் சேர்றார் எப்படி தெரியுமா கணபதி சுப்பிரமணியன் பேர் வைக்கிறாங்களா இல்லையா இப்போ நானாக யூ நானாக காயினேஜ் பண்ணல பேர் நிஜமாக இருக்குது கணபதியோடு சே சுப்பிரமணியர் சேர்றார் கணபதி சுப்பிரமணியன் சிவபெருமானோடு சேர்றார் எப்படி சிவ சுப்பிரமணியன் பேர் இருக்கு அதுக்கடுத்து அம்பாலோட சேர்றார் சக்தி வேலன் சக்தி குமார் சக்தி சுப்பிரமணியன் கூட வைக்கிறார்கள் ராமரோட சேர்றார் எப்படி ராம சுப்பிரமணியன் பேர் இருக்கா அது மட்டும் கிடையாது இன்னும் சிந்தித்து பாருங்கள் வேங்கட சுப்பிரமணியன் அடுத்து அனுமாரோட சேர்றார் ஹனுமந்த குமார் பேர் இருக்கு ஐயப்பனோட சேர்றார் ஹரிகர சுப்பிரமணியன் இப்போ வேற எந்த சுவாமியாவது இப்படி ஆறு சுவாமியோட சேர்த்து சொல்லி பாருங்க நீங்களா கஷ்டப்பட்டா கூட வராது இந்த இவர் கொண்டு தான் இருக்கு இது வந்து எனக்கு பம்பாயில் ஒருத்தர் கேட்டார் நீங்க எப்படிங்க ஏழு சுவாமிக்கு பூஜை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்போதான் நான் டக்குன்னு தோணுனதுங்க அப்போ பம்பாயில் தான் இந்த பதிலே எனக்கு வந்தது கடவுள் அந்த இடத்துல ஆனால ஞான புத்தியை கொடுத்ததும் ஆராயும் நூல்களில் கருத்து அளித்ததும் அவர் சொல்றார் உனக்கு கடவுள் அந்த அந்த நேரத்தில் அது இது அளிப்பார்ப்பா நீயா கஷ்டப்பட வேண்டாம் ஒன்றுத்துல ப்ராப்பராக நம்பு உறுதியாக அதை நம்பினா கடவுளை நம்பினோர் கைவிடப்படார்னு அதான் அர்த்தங்க இறைவனை நீ உறுதியாக நம்பினா இப்போ நான் என்னுடைய சொற்பொழிவ உறுதியாக நம்பலைனா கையில் பேப்பர் வேணும் புக்கு வேணும் ரெஃபரன்ஸுக்கு ஆனால் நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் நீ தௌசண்ட் டேஸ் பேச சொல்லு பேச்சு இடையில் நிற்காது பாட்டு மறந்து போகாது அப்போ என்ன காரணம் அது உறுதியாக அதை நம்பினா என்னுடைய பெருமை கிடையாது ஒன்று உறுதியாக ஒன்றை நம்பினா இப்போ விவேகானந்தர் என்ன பண்ணார் கடவுளை பார்க்கணும்னு நினைத்தார் அது உறுதியாக அந்த ஆசை வந்து சாதாரண ஆசை இல்லை 
அப்போ உடனே என்ன செய்தார் யார் யார் கடவுளை பார்க்கிற மார்க்கத்தில் இருக்கிறார் யார் கடவுளை பார்க்கிற மார்க்கத்தில் இருக்கிறார் துறவியர்கள் தான் இருக்கிறார்கள் அப்போ சன்னியாசியாக கால் வேட்டி கொட்டி கொண்டு வந்தவன் அத்தனை பேர் கால்லையும் விவேகானந்தர் விழுந்தார் அத்தனை சாமியார் சொன்ன ஒரே பதில் கடவுளை காட்ட முடியாது அப்போ இந்த பையன் என்ன பண்ணியிருக்கணும் சின்ன பையன் தான் விவேகானந்தன் நம்ம ஏதோ அவசரப்பட்டு நினச்சிட்டோம் கடவுளை பார்க்கணும்னு இந்த கடவுளை பார்க்கிற மார்க்கத்தில் இருக்கிற இத்தனை காவி துறவியர்களும் கடவுளை பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டா கடவுளை காட்ட முடியாதுன்ட்டா சென்னை பேர் வந்து மருத்துவம் விவேகானந்தர் எனக்குன்னு ஒரு ஆள் இருப்பார்ப்பா எப்படியாவது கடவுளை காட்டுவார்னா அவருக்குன்னே ஒரு ஆள் வந்து சேர்ந்தார் அவர் யார் ராமகிருஷ்ண பரவம் சார் கடவுளை காட்டுகிறீங்களா காட்டுகிறேன் வா நான் பார்த்துருக்கிறேன் உனக்கும் காட்டுகிறேன் வா என்று வழக்கை நெஞ்சில் வைத்து காட்டினார் கடவுள்கிட்ட வந்து நம்ம எதையும் உறுதியாக வேண்டிக் கொள்ளணும் அப்படி திருப்புகள் அதெல்லாம் சொல்கிறது நம்ம ஆட்களுக்கு உறுதி கிடையாதுப்பா திடம் இழி ரொம்ப அழகாக பாடுறார் திடம் இழி முதல் வார்த்தையே உனக்கு என்ன தெரியுமா இல்லை திடம் இழி அதுக்கு அடுத்தது என்ன சர் குணம் இழி நல் திறம் இழி உனக்கு ஏன் நல்ல திறமை இல்லைன்னா திடம் இல்லை உறுதி இல்லை திடம் இழி சர் குணம் இழி நல் திறமிலி அற்புதமான செயல் இழி அப்போ தான் அற்புதமான செயல் இடி செய்யணும்னா திடம் வேணும் உறுதி வேணும் அப்படி விவேகானந்தர் அவர் உறுதியாக இருந்தார் அவருக்குன்னு ராமகிருஷ்ணன் வந்தார் அப்போ இளைஞர்களே இளைய சமுதாயத்தினரே எதை நினைத்தாலும் உறுதியாக நினையுங்கள் இப்போ கணித மேலே ராமானுஜ பாருங்கள் அவரை நினச்சா அழுக வருகிறது என்ன காரணம் தெரியுமா அவருக்கு கணக்கு போடணும்னு ஆசை பேப்பர் கிடைக்கலிங்க அவ்வளவு வறுமையில் இருந்தார் அதாவது அந்த கணக்கை போட்டு பார்க்கறதுக்கு இப்போ பேப்பர் ஒன்றும் இல்லைங்கன்னா அந்த பேப்பர் குப்பை தொட்டிலேருந்து குப்பை தொட்டிலேருந்து தான் ஒன் சைடு பேப்பர் எடுத்தார் அவர் அவ்வளவு வறுமையில் இருந்தார் அப்போ ஆனால் அவர் உறுதியாக இருந்தார் அதனால் அவருக்கு மேலான இன்னொன்று அவருடைய இறை நம்பிக்கை மாதிரி இன்னொருத்தருக்கு இறை நம்பிக்கை கிடையாது கடித மேலே ராமானுஜம் கதையை படித்து பாருங்கள் அவரை பார்த்தார்கள் ஃபாரினுக்கு வரணும்னு கூப்பிட்டார்கள் அவர் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கார் அவரை வந்து வெளிநாட்டுக்கு வரணும்னு கூப்பிட்டார்கள் அப்போ கணித வேதை ராமானுஜம் என்ன தெரியுமா சொன்னார் கடவுள்கிட்ட சொல்லி நாமகிரி தாயாரை நான் வணங்குகிறேன் நாமகிரி தாயார் அனுமதி கொடுத்தால் தான் நான் வருவேன்ட்டார் அப்போ நாமகிரி தாயார் அனுமதி எப்படி கொடுப்பா கடவுள்கிட்டேருந்து எப்படி அனுமதி வரும் நம்ம நினைக்கிறோம் அவருக்கு நிஜமாக வந்ததுங்க அதாவது சொல்லிட்டு போனார் அந்த அம்பாலிலேருந்து ஒரு பூ விழுந்தது பூ விழுந்த அழுத்த வினாடி உங்களுக்கு அம்பால் ஆர்டரை கொடுத்துட்டா போலான்னார் ஆனால் அவர் அதை சொன்னார் இது பூ தாதாரணமாக விழுகிறது இதை நான் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டேன் நிஜமாகவே நாமகிரி தாயார் எனக்கு ஓகேன்னா தான் நான் வருவேண்ணார் கடவுளை வந்த கனவுளை வந்து நாமகிரி தாயார் வந்து சொன்ன பிறகு தாங்க கிளம்பினார் அவ்வளவு தூரம் சின்சியராக கடவுள் பக்தி அந்த கடவுள் பக்தி இருக்கே வரதையார் பாடுறார் பக்தி உடையார் காரியத்தில் பதறார் மிகுந்த பொறுமையுடன் வித்து முளைக்கும் தன்மையை போல் மெல்ல செய்து பயனடைவார் பாரதியாரே பாருங்க முப்பத்தொம்பது வயசு தான் இருந்தார் ஆனால் அவர் முப்பது வயசுலேயே தன்னை பற்றி என்ன தெரியுமா எழுதி கொண்டார் புவி அனைத்தும் போற்றிடது வாரதியாருடைய பாட்டு அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுங்க புவி அனைத்தும் போற்றிட வான் புகழ் படைத்து தமிழ் மொழியை புகழில் ஏற்றும் கவியரசர் அவர் தன்னை பற்றி என்ன தெரியுமா சொல்லுகிறார் உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேர் புகழ போகிறான் புகழ்ந்து இப்படி ஒரு ஆளே இல்லைன்னு புகழ போகிறான் புவி அனைத்தும் போற்றிட வான் புகழ் படைத்து தமிழ் மொழியில் இப்படி ஒரு கவிஞரா தமிழ் மொழியை புகழில் ஏற்றும் கவியரசர் அப்படின்னு தன்னை சொல்லி கொண்டார் உண்மையிலேயே பாருங்க இன்றைக்கி அவருக்கு பாரதியாருக்கு இருக்கிற புகழ் வேறு யாருக்கும் கிடையாது பாரதியாராக அத்தனை பேரும் பாராட்டுகிறார்கள் அந்த உறுதி அவர்கிட்ட இருந்ததுங்க அவருடைய சிறு வயதுலேயே அந்த உறுதி இருந்தது அப்படி இளைஞர்களே நீங்கள் முன்னுக்கு வர வேண்டும்னா அந்த எந்த கலையில் நீங்கள் முன்னுக்கு வரணுமா விளையாட்டில் வரணும் அதில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கிளை கலை அந்த கலையை உறுதியாக பற்றி கொள்ளுங்கள் ஒரு நாள் ஒன்றில் மாற்றாதீர்கள் லட்சியத்தை உறுதியாக இரு லட்சியத்தில் உறுதியாக இருந்தால் வெற்றி நிச்சயம் இதை தான் அருணகிரிநாதர் பயணிமலை திருப்புகளில் பாடுறார் திடமிலி சர் குணமிலி நல் திறமிலி அற்புதமான செயல் இலி அற்புதமான செயல் எப்போ வரும் உறுதியாக இருக்கணும் அருணகிரிநாதர் வாழ்க்கைக்கு தேவையான சகல குணங்களையும் சொல்கிறார் அவரை வந்து வாழ்க்கை வாக்கிற்கு அருணகிரி என்று புகழ்ந்தவர்கள் வாழ்க்கைக்கு திருப்புகள் என்று சொல்கிறார்கள் அவருடைய திருப்புகளில் ரொம்ப அழகாக வார்த்தைகளை அழகாக சேர்க்கிறார் இப்போ அருணகிரிநாதர் நிறைய இடத்துல அதி அற்புதமாக ஒரே சொல் தான் இராவண இராவண இராவணன் பாடுறார் என்னப்பா இராவண இராவண இராவணன் பாடுறாரு என்ன தெரியுமா அர்த்தம் ஒரு இராவணனுக்கு தான் ராவணன் பொருள் இன்னொன்று இராவணனா இரவின் வண்ணமுடையன்னு அர்த்தம் இராவண இராவண இராவணங்கிறார் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் கரிய நிறமுடைய ராவணனை 
இல்லாத அவனை வதம் செய்தான் அர்த்தம் பாரு என்ன அழகாக சொல்கிறார் இது மாதிரி காலே மிக உண்டு காலே இல்லைன்னு ஒரு பாட்டில் சொல்கிறார் இப்போ இந்த மாதிரி நிறையா பாட்டில் ரொம்ப அழகாக அதாவது இதெல்லாம் படிப்பதற்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் அருணகிரிநாதர் மாரி சொற் சாதுரியங்கள் செய்தார் அதே சமயத்தில் அருணகிரிநாதர் பாடிய பாடல்கள் எல்லாம் முருக பெருமானை அதி அற்புதமாக நிகழ்ந்தார் இந்த முருக பெருமான் தான் ஆறு சுவாமியோடு சேர்கிறார்னு அதனால தான் அருணகிரிநாதர் என்ன பண்ணார் அத்தனை சுவாமியும் அதி அற்புதமாக பிறந்திருக்கிறார் உங்களால் நினைத்து பார்க்க முடியாது கணபதியை பற்றி தனியாக ப்ரீசிஸ் ரைட்டிங் கணபதியை பற்றி தனியாக தீசி சூத்தம் சப்மிட் பண்ணால் கூட கணபதியை பற்றி அவ்வளோ பாட்டு கிடையாது விஷயம் கிடையாதுங்க ஆனால் அருணகிரிநாதர் போகிற போக்கில் தான் கணபதியை பாடுறார் கணபதியோடைய தம்பியேன்னு பாட போகிறார் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் முருகனை வணங்கினார் முருகனை எப்படி தெரியுமா வணங்கினார் கணபதியை பாடி கணபதியின் தம்பியே சிவபெருமானை பாடி சிவபெருமானுக்கே பிரணவ உபதேசம் சொன்னவனே சிவகுமாரனே அம்பாளை பாடி அம்பாளுடைய குமாரனே அம்பாளிடமிருந்து வேல் பெற்றவனே அப்படி தான் அவர் பாடுறார் டேரெக்டாக அம்பாளை பாட மாட்டார் டேரெக்டாக சிவபெருமான பாட மாட்டார் விநாயகரை டேரெக்டாக பாட மாட்டார் பாடுவது ரொம்ப சாதுரியமாக பாடுகிறார் விநாயகரை பாடி விநாயகரின் தம்பியே சிவனை பாடி சிவபெருமானின் குமரனே சிவபெருமானுக்கே பிரணவ உபதேசம் சொன்னவனே அம்பாளை பாடி அம்பாளின் மடியிலே இருக்கின்ற குழந்தையே என்னென்னா அம்பாளிடமிருந்து வேல் பெற்றவனே விஷ்ணுவை பற்றி பாடுவார் திருமாவுடைய மருகரே திருமாவுடைய ஆனந்த கண்ணீரிலிருந்து வந்த ரெண்டு பெண்களை மணந்தவர் தான் முருக பெருமான் ஆகவே திருமாவுடைய மருகர் ஆகவே ராமருடைய பராக்கிரமத்தை சொல்லுவார் ரொம்ப அழகாக ரொம்ப அருமையாக கண்ண பெருமானை பற்றி பாடுவார் தனித்தனியாக திவ்ய பிரபந்தத்தில் தேடி பார்த்தா கூட உங்களுக்கு ராமனை பற்றி அப்படி விஷயம் கிடைக்காது கம்பராமாயணத்துக்குள்ளே புகுந்தால கம்பருடைய காவிய சுவை பெரியதுங்க அதையெல்லாம் புகுந்தா கூட அருணகிரிநாதர் மாதிரி கிடையாது அருணகிரிநாதர் ராமரை பாடுறார் கிருஷ்ணரை பாடுறார் தச அவதாரங்களையும் பாடுறாருங்க உங்கள் வாழ்நாளில் தேவி பாகவதம் லலிதா சகசிரநாமம் அபிராமி அந்தாதி தேவியை பற்றி தனித்தனியாக இருக்கிற புத்தகத்தெல்லாம் எடுத்து வைத்து கொள்ளுங்கள் எடுத்து வைத்து கொண்டு தேடி பாருங்கள் அதில் கூட இப்படி ஒரு நாமாவளி கிடையாது அருணகிரிநாதர் பாடுகிறார்னா அருணகிரிநாதர் அதி அற்புதமாக பாடுகிறார் இப்போ அந்த பாடலை நீங்கள் சொன்னால் இரவில் இன்றைக்கி இரவிலேயே அந்த பாடலை நீங்கள் சொன்னால் இன்றைக்கி இரவிலேயே உங்கள் கனவில் தேவி வருவார் குமரி காளி வராகி மகேஸ்வரி கௌரி மோடி சுராரி நிராபரி குமரி காளி வராகி மகேஸ்வரி கௌரி மோடி சுராரி நிராபரி கொடிய சூழி சுடாரணி யாமளி மகமாய் ஒவ்வொருத்தும் அர்த்தம் இருக்குது குமரினா இளமை நிறைவுடவள் காளினா கருத்த நிறைவுடையவள் வராகினா வராகி காட்னூர் காஸ்திக்கு பக்கத்தில் ஒரு இடம் இருக்குது பன்றியின் திருமுக வடிவத்தை உடையவள்னு அர்த்தம் குமரி காளி வராகி மகேஸ்வரி சகல ஐஸ்வரியங்களையும் தரக்கூடியவள் மகேஸ்வரி கௌரினா பொன் நிறமுடையவள்னு அர்த்தம் மோடினா பலவிதமான மாய வித்தைகளை செய்பவள்னு அர்த்தம் எல்லாவற்றுக்கும் அர்த்தம் பொதிந்த ஆயிரம் நாமங்களை அதி அற்புதமான சந்தங்கள் இயல்பாக தொடுக்கிறார் இந்த சந்தத்தில் ஒரு கவிதை எழுதுறதுனா கவிதை எழுதுறப்ப நம்ம சுந்தரராஜன் இருக்கார் நம்ம தயாலன் இருக்கிறார் பேர் அன்பர்களே கவி கிருஷ்ணா இருக்கிறார் கவிஞர்கள் இருக்கிறீர்கள் நம்ம பண்ணுருட்டி அன்பர் இருக்கிறார் இவர்கள்லாம் கவிதை எழுதுகிறார்கள் கவிதை எழுதுறோம் நம்ம கஷ்டப்பட்டு சொற்களை சேர்க்கிறோம் நம்மளும் கஷ்டப்பட்டு சேர்க்குறோம் படிக்கிறவனும் கஷ்டப்பட்டு தான் படிக்கிறான் அப்போ சிந்தித்து பாருங்கள் நம்ம கஷ்டப்பட்டு சொற்களை சேர்க்கிறோம் ஆனால் அருணகிரிநாதருக்கு ஸ்பான்டீனியஸ் ஓவர் ஃப்ளோயிங் ஆ பவர்ஃபுல் ஃபீலிங்ஸ்னா ஆற்றல் ததும்பிய சொற்கள் தாமாக பொங்கி வெளியிடும் இப்போ பாரதியார் தவி பாருங்க தாமாக பொங்கி வரும் கவிதைங்கிறது என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு சொல்கிறதுனா சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் அதாவது ஒரு எண்ணெய் டப்பா ஒரு கிண்ணத்திலிருந்து இன்னொரு கிண்ணத்தில் ஊற்றினாலே உங்களுக்கு தெரியுது எண்ணெய் வந்து பிசிரில்லாமல் கொட்டும் என்ன தெரியுமா கவிதைக்கு என்ன தெரியுமா சொல்கிறேன் இடையீடின்றி கொட்டுகின்ற தைல தாரை அப்படிங்கிறான் இறைவனுடைய திருவருளால் வருகிற பாடலில் இடையீடின்றி கொட்டுகின்ற தைல தாரை இறைவனை நினைத்தார் முருகபெருமான் நினைத்தார் கம்பாளர் நினைத்தார் அம்பாலே தேவியே நினைத்தார் நினைத்த அடுத்த வினாடி தைல தாரை பிசிரின்றி கொட்டுகிற மாதிரி பாடல் அதி அற்புதமாக வருகிறதப்பா குமரி காளி வராகி மகேஸ்வரி கௌரி மோடி சுராரி நிராவரி கொடிய சூழி சுடாரணி யாமடி மகமாயி குரடு ரூப முராரி சகோதரி உலகதாரி உதாரி பராபரி குருபராரி பிகாரி நமோகரி அபிராமி சமரடீலி புராரிதன் நாயகி குமரி காளி வராகி மகேஸ்வரி கௌரி மோடி சுராரி நிராபரி கொடிய சூழி சுடாரணி யாமடி மகமாயி குரடு ரூப முராரி சகோதரி 
உலகதாரி உதாரி பராவரி குருவராதி விகாரி நமோகரி அபிராமி சமரணி நிபுராதிதன் நாயகி மலை குமாரி கபாலி நல் நாரணி சலிலமாரி சிவாய மனோகரி பறை யோகி சௌரி வீரி முனிர்விட போஜனி தரணியில் அரணிய முரணிர நியனுடல் தலைநகர் நிதி கொடு சாடோங்கு நெடுங்கிரி ஓடேந்து பயங்கரி தரணியில் அரணிய முரணிர நியனுடல் தலைநகர் நிதி கொடு சாடோங்கு நெடுங்கிரி ஓடேந்து பயங்கரி தமருக பரிபுர ஒளிகொடு நலனமில் சரணிய சதுர்மறை தாதாம்புய மந்திர வேதாந்த பரம்பரை சரிவலை விரிசடை எரிபுரை வடிவினல் சசதள முகுளித்த தாமாங்குச மென்றிரு தாளாந்தர அம்பிகை தருபதி சுரருடு சருவிய அசுரர்கள் தளபடி முடிபொடி தானாம்படி செங்கையில் வாழ்வாங்கிய சங்கரி இரண கிரணமட மைமுருகம் அதபுல இதவில முளையில நீர்தாங்கி நுடங்கிய நூல் போன்ற மருங்கி நெல் இறுகிய சிறுபிரை எயிருட யம படர எனதுயிர் கொலவரின் யானையங்குகள் கண்டு எதிர் தானேன்று கொழுங்குயில் இடுபலி கொடுதிரு இரவலர் நெருகட விடுமன கரதல ஏகாம்பரை இந்திரை மோகாங்க சுமங்களை எழுதிய படமென இருளில் சுடரடி இணைதொழு மௌனிகள் ஏகாந்த சுகந்தரு பாசாங்கு சுந்தரி கரணமும் மரணமும் அளமொடு உடல்படு கடுவினை கடனினை காளாந்தரி கந்தரி நீலாஞ்சனி நெஞ்சுமிழ் அருண கணபன புயக சுடிகையில் அகில புவனமும் உதவும் மலைமகள் அருண கணபன புயக சுடிகையில் அகில புவனமும் உதவும் மலைமகள் அமலை ஆரியை அந்தரி சுந்தரி அமலை ஆரியை அந்தரி சுந்தரி இமய மாமையில் அம்பை திரியம்பகி அச்சுத சகோதரி அனைத்து வேத தலைவி அற்புத புராதனி வர பிரகாச பிரகிருதி அம்பொற் குண்டல பேதை சம்பவி பிம்ப கிஞ்சுக பூவை பூங்கொடி அட்சர லட்ச ஜபத்தர் கிரமத்திடு சக்கர தலத்தி திரியக்ஷி சடக்ஷரி இந்த பாட்டை சொன்னா அம்பாலியே வரமாட்டா கனவுல வருவாங்க நினைவுலயே வருவாங்க இப்படி ஒரு பாட்டை அம்பாலே கேட்டிருக்க மாட்டா அது அம்பாலே இப்படி பாடுறார் அம்பால பற்றி மட்டும் இல்லை முருகரை பற்றி இதை விட அற்பது முருகர் தானே அவருடைய உபாசனா மூர்த்தி இதை விட அற்புதமாக பாடுறார் இந்த கடவுள் திருவருளால் இந்த பாட்டு பூரா சொல்லி தான் நான் மகாமந்திர பூஜைன்னு பண்ணுறேன் இப்போ துபாயில் ஒரு நாள் தான் இப்போ இருபது இருபத்தி மூணுடைய ஆரம்பத்தில் கூப்பிட்டான் ஒரு நாள் வாங்க மதி பண்ணா ஒரு நாள் தான் ஒத்துட்டு போனேன் ஒரு பூஜையே பாருது அத்தனை பேர் துபாயில் இஸ்லாம் நாடு இஸ்லாம் நாட்டில் இப்படி ஒரு பூஜையா ஆச்சரியப்பட்டேங்க எல்லா பூவும் கிடைக்குதாங்க எருக்கம் பூலேருந்து எல்லாம் இஸ்லாம் நாட்டில் கிடைக்காத பூ இங்கெல்லாம் கூட கிடைக்கலைங்க பத்து கடலில் தேடணும் அங்கே போனால் எல்லாம் இருக்குது அங்கே அவ்வளோ அழகாக நம்ம இந்து மத பக்தி வியந்து போயிட்டாங்க இஸ்லாம் நாட்டில் போய் அந்த துபாயில் இப்போ என்ன பேச போகிறோன்னு நமக்கு தெரியாதுங்க கடவுள் வருனால இந்த நேரத்தில் அதை சொல்லலாம் அப்படின்னு அந்த நேரத்தில் ஏதோ ஞாபகம் இருக்கிறது அவ்வளவுதான் ஏன்னா எக்கச்சக்கம் பாட்டு இருக்குது அதுக்கு ஒரு பாட்டு சொல்கிறார் அருணகிரிநாதர் சொல்லிக்கொண்டே போகிறார் இனிது கவி அப்படி பிரசாதித்த பாவலன்னு ஒரு இடத்துல பாடுறார் என்ன தெரியுமா பாடுறார் இந்த கடவுள் அருளில் நானா கஷ்டப்பட்டு படிக்கலப்பா எனக்கா யோஜனை பண்ணி படிக்கல இதெல்லாம் மீட்டிங்கில் சொல்லணும்னு நினைக்கல தானா வந்தது ஆனாத ஞான புத்தியை கொடுத்ததும் ஆராயும் நூல்களில் கருத்து அளித்ததும் ஆதேச வாழ்வினில் பிரமித்து இழைத்து உயிர் அழியாதே ஆசாபா இப்படி என்ன காரணம்னா திருப்புகள் அப்படி பட்டதுங்க அதாவது ஒருத்தர் இருந்தாருங்க அவர் சமயக்காரர் அவருக்கு வயத்த வழி சமயக்காரர் வேற சமயக்காரர்களால் நல்லா சமைச்சு அவரே சாப்பிட்டாரோ நம்ம தெரியல வயசு வழியும் வந்து விட்டது அவர் சமயக்காரர் வயிற்று வழியும் வந்ததுங்க அந்த சமயக்காரர் தீராத வயிற்று வழி எங்கே தீர்றதுன்னு பார்த்தார் அப்போ மகானை தேடி போனார் யாரை தேடி போனார் பெரிய ரமணர் ரமணர் ரமணர்கிட்ட என்ன பெரிய விஷயம்னா திருவண்ணாமலைக்கு வந்தார் வந்தார் வந்தது தான் அதுக்கப்புறம் தன் வீட்டுக்கே போலிக்கு அவ்வளோதான் ரமணர் மட்டும்தான் ஒரு ஊருக்கு வந்தார் வந்தவர் வந்தது தான் திருவண்ணாமலையே கெதின்னு தங்கிட்டாருங்க கடைசி வரைக்கும் இந்த ரமணர்கிட்ட ஒருத்தர் வந்தார் யார் இந்த சமயக்காரர் வயிற்று வழிங்க இவர் சீதா தீராத வயிற்று வழி சேர்றதுமே உடனே போனார் போய் ரமணர்கிட்ட நான் என்ன பண்ணலான்னு சொல்லுங்க அவர் சமயக்காரருங்க அவ்வளோதான் அவரை பார்த்தார் ரமணர் உபதேசம் சொல்லுங்க அப்படின்னார் ரமணர் சொன்னார் உனக்கு நான் உபதேசம் சொல்லலை உனக்குனே ஒரு ஆள் காத்துட்டு இருக்கார் கீழே அங்கே போ அப்படின்னார் உடனே இறங்கி வந்தார் அவர் அது அங்கே யாருன்னா சேஷாத்திரி சுவாமிகள் ரமணருக்கும் மேலானவர் ரமணர் குருன்னு சேஷாத்திரி சுவாமிகள்கிட்ட போனி இவர் சொல்கிறார் சேஷாத்திரி சுவாமிகள் இவருக்குனே காத்துட்டு இருந்த மாதிரி அவள் பாருங்க இதெல்லாம் தான் ஞானிகளுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற விஷயங்கள் ஞானிகள் எல்லாம் எல்லாம் தெரிந்தவர்கள் அறிந்தவர்கள் எல்லாமே எழுதப்பட்டிருக்கிறதுங்கிறார் இப்போ நீங்கள்லாம் வந்திருக்கிறீர்களே இது அனைத்தும் எழுதப்பட்டிருக்குங்கிறார் ரமணர் அந்த ரமணர் சோத்தம் கேட்டான் 
நான் இந்த ரூம் நேரம் இந்த ரூமுக்கு போகிறேன் இது கூடவா எழுதப்பட்டிருக்குன்னா ஆமாம் எழுதப்பட்டிருக்குன்னார் அந்த அளவுக்கு உறுதியாக சொன்னாருங்க அவர் அவன் கேட்டான் இந்த ரூம்லேருந்து இந்த ரூமுக்கு போகிறேன் அந்த ரூம்லேருந்து அந்த ரூமுக்கு போகிறேன் இது கூடவா எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆமாம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது உன் வாழ்க்கையில் என்னென்ன நடக்கணும் எங்கெங்கே நீ போகணும் உனக்கு என்னைக்கு வாழ்க்கை தொடங்கணும் எங்கே வாழ்க்கை தொடங்கும் அது எங்கே எவ்விதம் அடங்கும் இதுதான் பாதை இதுதான் பயணம்லாம் எழுதியாச்சு என்பவர் யாரும் கிடையாது அவருக்கு மட்டும் தெரியும் இறைவனுக்கு தெரியும் ரமணர் சொன்னார் இதெல்லாம் கரெக்டாக எழுதியிருக்குப்பா அவருடைய ஜேர்னி ஆஃப் லைஃபு எங்கே எங்கே யாரை மீட் பண்ணணும் எங்கே உட்காரணும் எங்கே எல்லாமே எழுதப்பட்டிருக்கு அதில் ரொம்ப உறுதியாக இருந்தார் ரமணர் அதனால தான் அவர் ஞானி வாழ்க்கையில் அப்படி நடந்தது இப்போ இவர் வந்தார் இந்த மைசூர் சமயக்காரர் வந்தவரை சொன்னார் உபதேச மா சொல்லலை கீழே போனார் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கீழே போன அடுத்த நிமிஷம் கீழே ஒருத்தர் இப்படிக்காகவே காத்துட்டு இருந்தார் வா என்னார் யார் சேட்டாக தெரிவிச்சாவே வா உனக்கான உபதேசம் தருகிறேன் என்ன உபதேசம்னா திருப்புகள் மகா மந்திரம் அதை மறவாமல் ஓது இதுதாங்க அவர் சொன்ன உபதேசம் சேற்றாத்திரி சுவாமிகள் சொன்ன சமயக்காரருக்கு அந்த சமயக்காரர் தான் வள்ளிமலை சுவாமிகளாக ஆனார் அருமையான தமிழ் மாதிரி ஒரு மொழி கிடையாது அதை தமிழை பற்றி நம்ம தனியாக பேசலாம் இன்னொரு முறை கடவுள் திருவருளால் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவதற்கு எக்கச்சக்கமாக விஷயம் இருக்குங்க பரவாத விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது அதுவும் அற்புதமான விஷயங்கள் அப்போ சிந்தித்து பாருங்க திருப்புகள் மகா மந்திரம் அதை மறவாமல் ஓதுன்னு தமிழ் அதிகமாக தெரியாதவருக்கு சொன்னார் மைசூர்லேருந்து சமயக்காரர் அவரால் திருப்புகளை படிக்க முடிந்தது அப்படின்னா இறைவனுடைய திருவருள் போன ஜென்ம தொடர்புங்க வினாடி நேரத்தில் பற்றி கொண்டது அடுத்ததுலேருந்து திருப்புகழ் பண்ணார் இந்த திருப்புகளில் மட்டும்தான் நான் சொன்ன மாதிரி கணபதியுடைய புகழ் அம்பாளுடைய புகழ் சிவபெருமானுடைய புகழ் விஷ்ணுவோடைய புகழ் ரொம்ப அற்புதமாக வருகிறது ராமாயண மகாபாரதெல்லாம் நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீர்கள் இப்போ முதல் பாட்டிலேயே முத்தை தரு பத்தி திருநைந்த பாட்டு ரொம்ப ஃபேமஸ் உங்களுக்கு தெரியும் டி எம் சௌந்தரராஜன் வந்து அருணகிரி நான் நடித்தார் பேர் அன்பர்களே அவ்வளோ அற்புதமான அவர் ஒரு முதல் பாட்டு பாடுறார் அவர் சொல்கிறார் இந்த முதல் பாட்டையே பேப்பரை வச்சு தான் பாடின மதி ஒன்று என்னால் தெரியும் எனக்கு பதி படியில் நீங்கள் நல்லா சொல்கிறீங்களேன்னார் ஏதோ கடவுள் திருவள்ளுவர்கள் சொல்கிறேன் அப்போ எதுக்கு சொல்கிறேன் அந்த முத்தை தரு பத்திய திருநகைங்கிற ஒரு பாட்டில் முதல் பாட்டிலேயே ராமாயணம் வருது பாரதம் வருது பாகவதம் வருது அது தெரிந்து கொள்ளுங்க முருகனை பற்றி தான் பாடுறார் ஆனால் முருகனை பாடும் பொழுது ராமாயணம் மகாபாரதம் பாகவதம் மூன்றும் ஒரே பாட்டிலேயே வருகிறதுப்பா அப்படி அருணகிரிநாதர் சகல தெய்வங்களையும் அதி அற்புதமான அவருடைய பராக்கிரமங்கள் அவருடைய புகழ் அப்படி எல்லா தெய்வ புகழையும் சேர்த்து திருப்புகழ் என்கிற ஞான களஞ்சியத்தை பாடுகிறார் அதை சந்த களஞ்சியமாக விளங்குகிறது சரி இறைவனை பற்றி வருகிறது வருகிற தலைமுறைக்கு என்ன தருகிறது இதை சொல்லணும் இல்லைங்களா அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அதற்காகத்தானே இந்த அமைப்பே நடக்கிறது ஃபார் த பீப்புள் ஃபவுண்டேஷன் என்பது இளைய தலைமுறைகிட்ட இறை உணர்வு வரணும் நல்ல செயல்கள் செய்யணும் அருணகிரிநாதர் என்ன தெரியுமா சொல்கிறார் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் நல்லா படிங்க நல்லா முன்னுக்கு வாங்க படிக்காத இருக்காதீர்கள் நல்ல முறையில் கிராஜுவேட்டாக பெரிய பல பல பட்டங்கள் பட்டம் பட்டம் வாங்கி தள்ளுங்கள் அதே சமயத்தில் மதியால் வித்தகனாக வளருங்கள் இளைஞர்களுக்கு அடுத்த வார்த்தை என்ன தெரியுமா சொல்கிறார் மதியால் வித்தகனாகி மனதால் உத்தமனாகி அதான் ரொம்ப முக்கியம் மதியால் வித்தகனை நிறைய பேர் இருக்கா ஆனால் எல்லோரும் ஜெயிலில் இருக்கிறானே தகராறு என்ன காரணம் மதியால் வித்தகன் தான் ஏன் லஞ்சா வாங்குகிறான் ஏன் ஜெயிலில் இருக்கிறான் ஏன் திருட்டு குற்றம் பண்ணுகிறான் ஏன் வன்புணர்ச்சி உள்ள ஈடுபடுகிறான் இதெல்லாம் காரணம் என்ன மதியால் வித்தகன் தான் அறிவு நிறையா இருக்குங்க ஆனால் வாழ்க்கையை நடத்த தெரியல மதியால் வித்தகனாக இருந்தால் போதாது மதியால் வித்தகனாகி மனதால் உத்தமனாகி அப்போ தான் அருணகிரிநாருடைய அருமையான ஒரு பேர் நிறைய வார்த்தைகள் இருக்குது அருணகிரிநாருடைய திருப்புகள் தொடர்கள்லாம் தற்கால இளைஞர்களுக்கு ஒரு பெரிய டானிக் மாதிரி விளங்குகிறது அதெல்லாம் படித்தா தானே தெரியும் திருப்புகளில் உள்ள இருக்கிற யாருக்கும் தெரியாது திருப்புகள் நிறைய இருக்கிறது அவர் தான் சொல்கிறார் வாழ்க்கையில் என்னென்ன குணம் வேணும் எப்படி இருக்கணும் யாரோட பழகணும் மூல மந்திரம் ஓதல் இங்கிலை ஈவது இங்கிலை நேயம் இங்கிலை மோனம் இங்கிலை ஞானம் இங்கிலை நல்ல குவாலிஃபிகேஷன்லாம் எங்கிட்ட கிடையாதப்பா மூல மந்திரம் ஓதல் இங்கிலை ஈவது இங்கிலை நேயம் இங்கிலை மோனம் இங்கிலை ஞானம் இங்கிலை நல்ல குவாலிஃபிகேஷன் அஞ்சு எங்கிட்ட இல்லை அப்போ என்ன தெரியுமா இருக்கு இதுக்கு பதில் அஞ்சு டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கு மடவார்பால் போகம் உண்டு அஜி தாகம் உண்டு அபராதம் உண்டு அபச்சாரம் உண்டு இடு மோகன் என்றொரு பேரும் உண்டு அதி அற்புதமாக பாடுகிறார் அப்போ நல்லது நாலு இல்லைப்பா நல்லது ஐந்து இல்லை 
கெட்டது ஐந்து இருக்கு இதற்கு நான் என்ன தெரியுமா செய்யணும் நல்லவர்களோடு சேர வேண்டும் முதல் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வரணும்னா அவனுக்கு முதல் ஸ்டெப்பு என்ன தெரியுமா நல்லவர்களோடு சேருவது இதை தான் அருணகிரிநாதர் ரொம்ப வற்புறுத்துகிறார் பேரன்பர்களே உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் முன்னுக்கு வரணும்னா நல்லவர்களோடு சேருங்கள் சத்சங்கம் அதுதான் நல்ல நல்லவர்களோடு சேருவது இதை தான் மேலாக கடவுளுடைய பக்தியை விட மேலாக ஃபஸ்ட்டு பிற்றப்பு என்ன தெரியுமா கொடுக்குறார் நல்லார் இணக்கம் அதுக்கப்புறம் தான் நின் பூசை நேசம் அடியார் உறவு அரண் பூசை ஆகவே சிவபெருமான் பூஜை செய்யப்பா அதுக்கு முன்னாடி சிறந்தவர்களோடு சேருங்கள் அதைத்தான் சொல்கிறார் எனக்கு எந்த வித குவாலிஃபிகேஷனும் இல்லையே நான் எப்படியா முன்னுக்கு வருவதுன்னா ஞான நெஞ்சினர் பால் இணங்கிடு கூர்மை அறிவுள்ள ஞானம் பொருந்தியவர்களோடு சேருங்கள்ங்கிறான் அவள் பேர் அன்பர்களே ஃபார் த பீப்புள் ஃபவுண்டேஷன் இதில் சேருங்கள் இது நல்ல இளைஞர்களுக்கு நல்ல வழிகாட்டுகிறது அவள் திருப்புகள் திவ்ய பிரபந்தம் தேவாரம் நிறைய ஆன்மீக நூல்கள் இருக்குது இந்த ஆன்மீக நூல்கள் எல்லாம் வாழ்க்கைக்கான இலக்கணங்களை போதிக்கிறது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் கடவுளெல்லாம் வழிகாட்டுகிறது அப்படி விட்டு நினைக்காதீங்க பகவத்கீதை படித்தால் புண்ணியம் அது மட்டும் கிடையாது பகவத்கீதை என்ன தெரியுமா செய்கிறது போரிட சொன்னதை தெரிஞ்சு வைத்துக்கொள்ளு பகவத்கீதை ஞானத்தை மட்டும் தரல விஜயனுக்கு அறிவூட்டி உன்னுடைய கடமையை செய் என்று போதித்தது தான் பகவத்கீதை பகவத்கீதை வெறும் பாராயணத்துக்கு நினைக்காதீங்க பகவத்கீதையை கேட்ட விஜயன் என்ன பண்ணலாம் கடமையை மறந்தான் மறந்த கடமையை நினைவூட்டியது பகவத்கீதை உடனே தன்னுடைய காரியம் போரிட்டான் போரிட்டு வெற்றி பெற்றான் அப்போ விஜயனுக்கு விழி தந்தது பகவத்கீதை வாழ்க்கைக்கு தேவையான அத்தனை குணங்களையும் பகவத்கீதை காட்டுகிறது பேர் அன்பர்களே ஆகவே இங்கே ஒரு நாற்பது ஐம்பது நிமிடம் தான் என்னால் பேச முடிக்கிறது அவ்வளோதான் இங்கே டைம் இருக்குது அப்போ உங்கள் அனைவரையும் வணங்குகிறேன் ஓரளவுக்கு நீங்கள் வந்தாலும் ஈடுபட்டு கேட்டீர்கள் கேட்பது தான் ரொம்ப முக்கியம் கொஞ்சம் கேட்டால் கூட உங்கள் மன மாசுகள் அகலும் அதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அதாவது ஒருத்தர் விஷயமே தெரியாதுங்க அவங்க ஒய்ஃப் வீட்டில் இருந்தாங்க இவர் சொன்னார் அவர் கதை சொல்கிறார் அந்த கதைக்கு நான் போகிறேன் அந்த அம்மா சிரித்தார் ஏன் சிரிக்கிறாய் இல்லை உங்களுக்கு என்ன ஒன்றுமே தெரியாது நாங்கள் போய் என்ன பண்ணுவோம் ஏதோ பிரசாதத்துக்காக போகிறீர்களா இருந்தாலும் அவர் பிரசாதத்துக்கு அதை போனார் டெய்லி போய் உக்காந்தாருங்க அவருக்கு ஒன்றும் விளங்கவே இல்லை இந்த அம்மா கேட்டார்கள் எத்தனை நாள் கதைக்கு போனீர்கள் ஐந்து நாள் கதைக்கு போனேன் என்ன உங்களுக்கு என்ன தெரிந்தது சொல்லுங்கள் உடனே இவர் விழிச்சார் இவருக்கு ஒன்றும் தெரியல இருந்தாலும் அங்கே போய் கேட்டார் அந்த கதையில் கேட்கும்போது அவருக்கு எதோ மா சாந்தி கிடைக்கிறது அமைதி கிடைக்கிறது அவ்வளோ விஷயம் புரியலைங்க இருந்தாலும் அந்த ஆள் போய் கேட்டார் அவங்க மனைவி கேலியாக சிரித்தார்கள் உடனே ஒரு இந்த கறி அள்ளுகிற கூடை ஒன்று இருக்கு அவங்க வீட்டில் கறி அடுப்பு கறியெல்லாம் அள்ளுகிற கூடை அந்த கூடையை எடுத்து கொடுத்து இந்த கூடையிலிருந்து தண்ணீர் எடுத்து கொண்டு வா அப்படின்னு கணவர்கிட்ட சொன்னாங்க அம்மா இந்த கூடையில் தண்ணி எடுத்து கொண்டு இல்லை நீங்கள் போய் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வாங்க கூடை கறி அள்ளுகிற கூடையில் எப்படி தண்ணி அள்ள முடியும் கறி அள்ளி கருப்பாக இருக்குதுங்க அந்த கூடை அந்த கூடையை எடுத்து கொண்டு போனால் ஒய்வு சொல்லிட்டாங்க அதனால் கேட்டு தானே ஆகணும் இருபதாம் நூற்றாண்டு இல்லையா ஆகவே இருபதாம் நூற்றாண்டில் மனைவி சொன்னதை கேள்வினா அப்போ போய் அந்த கூடையில் அள்ளினான் தண்ணி அள்ளி வந்தால் தண்ணியே வரல அப்படியே கீழே விழுந்து விட்டுது ஐந்தாறு முறை அள்ளி வந்தால் தண்ணி வரல பார் உடனே கணவர் சொன்னால் அந்த மனைவி சொன்னால் இதே மாதிரி தான் நீங்கள் அஞ்சு நாள் கதைக்கு போனீங்க அஞ்சு நாள் கதை போய் என்ன ஒன்றும் நிற்கல இப்போ இந்த கறி கூடையில் என்னங்க நிற்கும் அப்படின்னா உடனே அவர் சொன்னார் கறி கூடையில் ஒன்றும் நிற்கல எனக்கும் தெரியும் ஆனால் அதிலிருந்து அழுக்கெல்லாம் போகி விட்டது அதே மாதிரி என் மன அழுக்கெல்லாம் போகி விட்டது எனக்கு ஒன்றும் புரிய அப்படி இறைவனுடைய திருக்கதையை கேட்டால் உங்களுக்கு மன அழுக்கு நீங்கும் மனதில் இருக்கிற மாசு நீங்கும் அதாவது அந்த வந்து அந்த வே ஒழிக்க அவ்வளோ சக்தி இருக்குங்க வேதம் வந்து சப்தம்ங்கிறான் அதை சங்க ஜெகத்குரு சொல்கிறார் இப்போ நான் பூஜை பண்ணால் எப்படியா நல்லது நடக்கிறதுன்னு கேட்குறான் நிறைய பேருக்கு என்ன தெரியுமா சவுண்ட் எஃபெக்ட் அவ்வளோதான் அந்த வேத இப்போ எதுக்காக அருணகிரிநாதர் வெவ்வேறு சந்தங்களில் பண்ணார் ஆயிரத்தெட்டு சந்தங்களில் ஏன் பாடணும் இசையாக பாடுவதை விட அந்த ஓசை நலத்தோடு பாடினா அதற்கு அந்த வேல்யூ இருக்குது வேத சந்தோஷன்னு பேர் வேதத்துக்கு சந்தங்கள் தான் அப்படி திருப்புகளும் சந்தங்கள் தான் அந்த சந்தங்களோடு சொல்லும் பொழுது உனக்கு அந்த நோய் நிவாரணம் கிடைக்கிறது உனக்கு அந்த பிரச்சனைகள் விளாடுக்கிறது ஆகவே அந்த சந்தம் ரொம்ப முக்கியம் அருணகிரிநாதர் அந்த சந்தத்தோடு பாடினார் அரிய அற்புதமான ஓசை நலம் பொருந்த பாடினார் உலகத்திலேயே சிறந்தது ஓசை தான் எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாயின்னு பாரதியார் பாடினார் பாரதியார் போய் ஒருத்த கேட்டார் பல கோடி இன்பம் வைத்தாரே அந்த கோடி இன்பத்தில் எது தலையாய இன்பம்னா 
பாரதியார் அதுக்கும் பதில் சொன்னார் எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாயின்னு சொன்ன பாரதியார் இந்த கோடியில் எது ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு கேட்டால் தெரியுமா ஆசை தரும் கோடி அதிசயங்கள் உண்டு அதில் ஓசை தரும் இன்பம் ஓமையிலா இன்பம் சொல்லிட்டார் கோடி இன்பத்தில் மேலானது இந்த ஓசை தான் ஓசையில் இருக்கிறது நம்மளே பாருங்களா பட் டிஃபர் முடிந்தது இந்த சொற்பொழிவு முடிந்தது சொற்பொழிவு முடிஞ்சோடனே எதிரில் ஹோட்டல் இருக்குது அடைக்கிறது ஹோட்டலுக்கு போனோன்னு ஆசை இருக்கிறது ஆசை வந்தோடனே அங்கே ஆசை அங்கே என்ன இருக்குது தோசை இருக்குது அப்போ ஆசை வந்து அந்த தோசை கிட்ட போகிறோம் முட்டை என்ன சொல்கிறான் தோசை கிசை இருக்கா வடை கிடை இருக்காங்கண்ணா கிடைங்கிறது பொருள் கிடையாதுங்க கீசைங்கிறது பொருள் கிடையாதுனால நம்ம ஏன் சொல்கிறோம் தோசை கீசை இருக்கா வடை கிடை இருக்கா அப்படிங்கிறான் அந்த காரணம்னா தோசை கீசைன்னு சொல்லும்பொழுது ஒரு ஓசை வருது பார்த்திங்களா அந்த ஓசையில் நமக்கெல்லாம் ஆசை அதனால தான் நம்ம சொல்லுகிறோம் பேர் அன்பர்களே அப்படி ஓசை நலம் பொருந்திய பாடல்களை அருணகிரிநாதர் ஆயிரத்தெட்டு சந்தங்களில் பாடுகிறார் ஆயிரத்தெட்டு சந்தங்களில் ஏழு தெய்வ துதியையும் பாடுகிறார் அருணகிரிநாதர் மட்டுமே ஏழு தெய்வ துதியையும் பாடினார் ஆகவே தான் இறைவன் திருவருளால் அடியேன் திருப்புகள் வழிபாடு செய்கிற திருப்புகள் வழிபாடு இல்லை எனக்கு இன்னொரு ஆசை கூட இருக்குது அதையெல்லாம் நிறைவேற்றுவதற்கு ஆள் கிடையாது பிள்ளையாரை பற்றி யார் இல்லை அருணகிரிநாதர் இல்லை பிள்ளையாரை பற்றி மற்ற ஆட்கள் பாடின அத்தனை பாட்டும் என்னால் சொல்ல முடியும் அம்பாலை பற்றி அபிராமந்தாதி பூரா எந்த பாட்டை கேட்டாலும் அம்பாலை பற்றி அபிராமந்தாதி இல்லை இன்னும் அருமையான பாட்டெல்லாம் இருக்குதுங்க அதெல்லாம் விஷ்ணுவை பற்றி அப்படி ஏழு தெய்வங்களை பற்றியும் நம்ம புலவர்கள் பாடிய அத்தனை பாடலையும் சொல்லி அர்ச்சனை செய்ய வேண்டும் செந்தமிழ் வேள்வின்னு பேரதுக்கு அப்படி செய்தால் அதற்கு ஒரு தனியாக பலன் இருக்குங்க ஆஞ்சநேயரை பற்றி யார் பாடினார் அந்த பாட்டு பூரா எதற்கும் கையில் ஏடுகள் கிடையாது அப்போ அந்த பாட்டு அவ்வளோ சிறந்ததுன்னு அர்த்தம் அப்படி பேர் அன்பர்களே அப்படி மிகச்சிறந்த பாடல்கள் இறைவன் திருவருளால் வந்தன அதில் உயர்ந்த நிலையில் திருப்புகள் இருக்கிறது பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் தோன்றிய திருப்புகள் தனக்கு முன்னாடி பதினான்கு நூற்றாண்டிலையும் இருந்த பெரியவர்களுடைய கருத்தை வாரி எடுத்து கொண்டது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் திருப்புகளில் திருக்குறள் இருக்குதுங்க திருப்புகளில் தேவாரம் இருக்குது திருப்புகளில் ஏழு சுவாமி புகழ் இருக்குது அப்போ தான் தனக்கு முன்னாடி இருக்கிற அத்தனை ஆன்மீக செல்வத்தையும் அருணகிரிநாதர் அள்ளி கொண்டார் அருணகிரிநாதர் பாட்ட பின் வந்து அத்தனை பேரும் பாராட்டினார்கள் ஆகவே நம்ம இருபதாம் நூற்றாண்டில் அருணகிரிநாதர் தனித்து தெரிகிறார் அருணகிரிநாதர் மந்திரங்கள் அதி அற்புதமாக விளங்குகிறது ஆகவே தான் வேதம் வேண்டாம் சகல வித்தை வேண்டாம் கீத நாதம் வேண்டாம் ஞான நூல் வேண்டாம் வேண்டாம்னா தள்ளிடுறது இல்லை எல்லா விஷயமும் இதில் இருக்குது வேதத்தின் கருத்துக்கள் திருப்புகளிலே விவேதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதிகாசத்தின் கருத்துக்கள் திருப்புகளிலே இணைந்திருக்கிறது என்று புரிந்து கொண்டு சகல நிலங்களையும் அள்ளி தருகிற சண்முகனுடைய திருப்புகளை ஒரு ஒரு மணி அரை மணி முக்கால் மணி நேரம் பேசுவதற்கு ஏற்ற வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த ஃபார் த பீப்புள் ஃபவுண்டேஷன் அமைப்பாளரையும் அதற்கு உதவி செய்தவர்களையும் பாராட்டி மகிழ்கின்றேன் என்னுடைய சொற்பொழிவை கேட்பதற்கு வெவ்வேறு இடங்களிலிருந்து வந்த அன்பர்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கத்தை தெரிவித்து இந்த அளவிலே சொற்பொழிவை நிறைவு செய்கிறேன் வணக்கம் வாழ்க ஆறு முகம் தோன்றும் அழகிய வேல் தோன்றும் அவன் ஏறு மயில் தோன்றும் எழில் தோன்றும் சீறி வரு சூரன் முடியை துணித்தோன் திருப்புகளை பாரில் வழுத்தினோர் பார் திருப்புகள் அந்த சந்த நயம் அந்த ஓசை நயம் திருப்புகள் என்னென்னலாம் தனக்குள்ள வாங்கிட்டு இருக்குங்கிறது முதல்ல மனசுல பதிச்சிட்டார் திருப்புகள்ல வந்து நிறைய பேர் எழுதியிருக்காங்க ஆக்சுவலா திருப்புகள்ல வந்து அருணகிரி ராமாயணம் இது மாதிரி எல்லாம் வந்திருக்கு அருணகிரி உலானை வீட்டுல எழுதியிருக்காங்க அதே மாதிரி அதுக்குள்ள ஆச்சரியமான த தா தந்த தாந்த இது எல்லாம் ஐயா கிட்ட ஒரு நாள் உட்காந்து பாடம் படிக்கணும் இருக்கேன் ஏன்னா அதுல இருக்கிற ஒரு ஒரு சொல் ஒரு வார்த்தை கூட கிடையாது ஒரு எழுத்துக்கு அது வேதாந்தமா இருக்கும் ஒரு எழுத்து ஒண்ணு குறிக்கும் ஒரு எழுத்து ஒரு உணர்வு நிலையை குறிக்கும் அது மாதிரி முழுக்க முழுக்க எப்படி இருக்கணும் எப்படி படிக்கணும் எப்படி ஆழ்ந்து ஒரு விஷயத்த கவனிக்கணும் எப்படி உள்ள வாங்கணும் எப்படி ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கறத ஐயா ரொம்ப அழகா சொன்னாரு ஏன்னா வேற ஒன்றும் வார்த்தைகள் இல்லை எனக்கு அதனால அவரை மீண்டும் மீண்டும் வணங்கி மகிழ்கிறேன் அடிக்கடி இது மாதிரி எங்க காதலாம் வந்து ஏதாவது சொல்லிட்டே இருக்கு என்ன கடலுக்கு பக்கத்துல இந்த கடல் நாங்க இன்னைக்கு பார்த்தோம் அதுல கொஞ்சம் அப்படி சாரல் அடிச்சது இந்த சாரல் எங்களுக்கு எல்லாம் பார்த்தா அது இன்னும் நிறைய கொடுங்கள் ஐயா என்று வேண்டிக் கொண்டு விடைபெறுகிறோம் மிக்க நன்றி